എട്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പരശു ആയുധമാക്കിയ ഭാർഗവരാമൻ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കേരളത്തെ വീണ്ടെടുക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് കേരളോൽപത്തി കഥയിൽ പറയുന്നു ത്രേതായുഗത്തിൽ ശ്രീരാമന്റെ ഗുരുവായും ദ്വാപരയുഗത്തിൽ ഭീഷ്മരുടെയും പിന്നീട് കർണന്റെ ഗുരുവായും ആയോധനമുറകൾ അഭ്യസിപ്പിച്ച പരശുരാമൻ ഇതിഹാസങ്ങളിലും പിന്നീട് വന്ന ഇതിഹാസങ്ങളുടെ പുനർവായനയിലും വിവാദ പുരുഷനായി നിലകൊള്ളുന്നു ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിലേക്കുള്ള ആര്യാവർത്തത്തിന്റെ കയ്യേറ്റമായിട്ടാണ് പലരും ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിൽ ബ്രാഹ്മണ ക്ഷേത്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചതിനെ കാണുന്നത് ഏഴ് മുതൽ ഒൻപത് വരെ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ കർണാടകം വഴി കേരളത്തിലെത്തി നമ്പൂതിരിമാരായി മാറിയ ബ്രാഹ്മണരാണ് കേരളത്തിൽ ജാതി വ്യവസ്ഥ രൂപപ്പെടുത്തിയതെന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നു അവർ ഇവിടെയുണ്ടായിരുന്ന ഭിന്ന ഗോത്ര ജനങ്ങളെ പരസ്പര ബന്ധമില്ലാത്തവരും എന്നാൽ ആചാരങ്ങളാലും ജീവിതക്രമങ്ങളാലും ചിട്ടപ്പെടുത്തിയതുമായ ജാതി സമൂഹങ്ങളാക്കി ഗ്രാമസമൂഹങ്ങളിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു പരശുരാമൻ മഴുവെറിഞ്ഞ് കേരളമുണ്ടാക്കി നമ്പൂതിരിമാർക്ക് ദാനം ചെയ്തു എന്നു തുടങ്ങിയ കേരളോൽപത്തി കഥകളിലൂടെ മുഴുവൻ ഭൂമിക്കുമേലും ജന്മാവകാശം ഉന്നയിക്കുകയും തങ്ങളുടെ ബാല്യക്കാരും കാര്യസ്ഥരുമായി കേരളത്തിലെ പ്രബല സമൂഹമായിരുന്ന നായന്മാരെ നിയോഗിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ തീണ്ടാപ്പാടകലെ നിർത്തി അടിമപ്പണി ചെയ്യിക്കുകയും ചെയ്തു അവർക്ക് വഴി നടക്കാനുള്ള അവകാശം പോലും നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് പൊതുസമൂഹം എന്നൊന്ന് അസാധ്യമാക്കി തീർക്കുകയും തങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചെടുത്ത ജാതി സമൂഹത്തിന് മാറ്റമില്ലാതെ തുടരാൻ അവസരമൊരുക്കുകയും ചെയ്തു ജനങ്ങൾ പുലർത്തിപ്പോന്ന ഉച്ചനീചത്വ ഭാവങ്ങൾ തൊട്ടുകൂടായ്മ തീണ്ടിക്കൂടായ്മ തുടങ്ങിയ ഐത്താചാരങ്ങളായി മാറി തീണ്ടൽ തൊടിൽ സവർണാവർണ വ്യത്യാസം തുടങ്ങിയ ജീർണിച്ച സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥിതിയുടെ കാലം കേരളത്തിന്റെ ഇരുണ്ട കാലഘട്ടമായിരുന്നു മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ അകറ്റി നിർത്തുന്ന ആ കാലത്താണ് കാലത്തിന്റെ കനലാടിയാവാൻ കോലത്തുനാടിന്റെ വടക്കേ അതിർത്തിയായ കരിവെള്ളൂരിൽ വണ്ണാൻ സമുദായത്തിൽ മണക്കാട്ട് വീട്ടിൽ നീണ്ട കാലത്തെ പ്രാർത്ഥനകൾക്കും നേർച്ചകൾക്കും ശേഷം രണ്ട് സഹോദരിമാർക്കിടയിലേക്ക് പൊന്നോമനയായി ഒരു ആൺകുഞ്ഞ് പിറന്നു വീണത് വീട്ടിലും നാട്ടിലും പൊന്നോമനയായ ആ തങ്കക്കുടത്തിനെ കുഞ്ഞിരാമൻ എന്നു പേരിട്ട് വിളിച്ചു നാടായ നാടും തൊടിയായ തൊടിയും അലഞ്ഞു നടന്ന് മണ്ണിനെയും പ്രകൃതിയെയും തൊട്ടറിഞ്ഞുകൊണ്ട് രാമൻ വളർന്നു നാട്ടുവൈദ്യവും മന്ത്രവിദ്യകളും അഭ്യസിച്ച രാമൻ നാട്ടുകാർക്കെല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ടവനായി ദേശവാസികളുടെ ആധിവ്യാധികൾക്കെല്ലാം രാമന്റെ മരുന്നും മന്ത്രവും പരിഹാരമായി കിടയറ്റ മാന്ത്രികൻ പേരുകേട്ട ബിഷഗുരൻ മഹാസിദ്ധൻ തുടങ്ങി വിവിധ മേഖലകളിൽ അതികായനായി തീർന്ന മണക്കാടിന്റെ പേരും പെരുമയും കേട്ടെറിഞ്ഞ് ചിറക്കൽ തമ്പുരാൻ അദ്ദേഹത്തെ നേരിലൊന്ന് കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചു അതിനായി പരിചാരകൻ വഴി തരകമയക്കുകയും ചെയ്തു ഒരു തരത്തിൽ അതൊരു ശക്തി പരീക്ഷണമായിരുന്നു തരകാതരിച്ച് തമ്പുരാനെ ചെന്നു കാണാൻ മണക്കാടൻ തീരുമാനിച്ചു ഓരോ ചുവടും ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് വേണം എന്ന് മണക്കാടൻ ജാഗ്രതയോടെ ഓർത്തിരുന്നു കോലത്തിരി കോവിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ തന്റെ ശിഷ്യനായ പുതിയോടൻ നായരെയും കൂടെ കൂട്ടിയിരുന്നു ഉണിയൻ വെള്ളൂർ ദേശം കരുവള്ളൂർ തോട്ടിച്ചാൽ താമസിക്കും മണക്കാടൻ ഒരിക്കൽ തറവാടാണ് തറവാട്ടിൽ രാമൻ എന്ന ഒരു പേര് കേട്ട വൈദ്യൻ വൈദ്യം ഇന്ദ്രയാലം മഹേന്ദ്രയാലങ്ങൾ പഠിച്ച ഒരാൾ ഉണ്ടായിന് അയാൾ നിന്ന് തലാന്ന് തറവാട് അന്ന് തറവാടായിട്ട ഇവിടെ താമസം താമസം ഉണ്ടായി അങ്ങനെ ചെറുക്കൽ രാജാവ് ഇയാളെ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അന്ന് ചെറുക്ക തമ്പുരാൻ ആളെ വരുത്തിച്ചു ഇവിടത്തേക്ക് പേര് ഇവരുടെ പേരും പ്രസിദ്ധിയും കേട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു മണ മണക്കാടൻ തറവാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരാളുണ്ടോ അയാളെ ഇവിടത്തേക്ക് വരുത്തിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആൾക്കാരെ വരുത്തിച്ചിട്ട് ഇയാളെ ചെറുക്കലേക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞു തമ്പുരാൻ കൽപ്പിച്ചു അങ്ങനെ പുതിയോടെ നായർ തറവാട്ടിലെ ഒരു കുട്ടീനാ പറയുന്നത് ഒരു കുട്ടീനെയും കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഇയാൾ പോകുന്നത് പോയി പെരുമ്പക്കടവ് കുപ്പംകടവ് വളവട്ടണം കടവ് ഈ മൂന്ന് കടവും തമ്പുരാൻ്റെ ആജ്ഞപ്രകാരം മുടക്കി കടവ് മുടക്കി ഇവരെ ഇന്ദ്രയാലം മഹേന്ദ്രയാലങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ മൂന്ന് പുഴകളും ഈ രാമൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ കടന്നു കടത്തുകാരൻ രാജാവിൻ്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം അന്ന് പണിമുടക്കി മാറി നിന്നു ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ ബാല്യക്കാരനോട് മേലാപ്പ് കൊണ്ട് കണ്ണുപൊത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു 
ആയിടയിൽ അരയിൽ നിന്നും വെറ്റിലയെടുത്ത് രണ്ടായി കീറി മുറിച്ചു പുഴയിലെ വെള്ളം രണ്ടായി മാറി വഴി ഒരുക്കിക്കൊടുത്തു കുഞ്ഞിരാമനും ശിഷ്യനും പുഴ നടന്നു കടന്നു ദൂരെ നിന്നും ഈ കാഴ്ച കണ്ട കടത്തുകാരൻ ഭയന്നുപോയി അങ്ങനെ ആ കഥ അങ്ങ് പറഞ്ഞു പന്തലിച്ചു അങ്ങനെ അവർ തളിപ്പറമ്പ് പുഴയും കടന്ന ചിറയ്ക്കൽ കൊട്ടാരത്തിലെത്തി രാജാവിന്റെ ആജ്ഞപ്രകാരം കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കടത്തിവിട്ടു ഉച്ചയൂണിന്റെ സമയത്തായിരുന്നു അവർ അവിടെ എത്തിയത് ആയതിനാൽ മഹാരാജാവ് ഉച്ചയൂണിന് വിളിക്കുകയും ചെയ്തു ഉയർന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ടവരുടെ മുന്നിൽ ഊണ് കഴിക്കാറില്ല അഥവാ കഴിക്കേണ്ടി വന്നാൽ വാഴയിലെ മടക്കി ഇരുന്നിടം ചാണകം മെഴുകി വേണം എഴുന്നേൽക്കാൻ മണക്കാട ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഭക്ഷണം കഴിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ നേരം തമ്പുരാൻ ചരക്കിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചത് ഈ മണക്കാടിനെ പരീക്ഷിക്കാനില്ലാതാന്നെന്നല്ല ഇന്ദ്രയാലും മകേന്ദ്രയാലും പഠിച്ചത് കൊണ്ട് ഇവർക്ക് ഇത് അറിയാം എന്നെ വിളിപ്പിച്ചിന് തമ്പുരാൻ എന്നെ പരീക്ഷിക്കാനാന്ന് ഇവർക്കറിയാം അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് തന്നെ കുമ്പളത്തിന്റെ ഇലയും കരുതിയിട്ട് പോയി സദ്യ വിളമ്പി കുമ്പളത്തില്ല വെച്ചു ഭക്ഷണം അന്ന് വാഴയില വെച്ചാൽ പിന്നെ ഈ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ഇല എച്ചിലെടുക്കണം ചാണകം വെള്ളം കുടഞ്ഞ് എച്ചി തേക്കല് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇതുണ്ട് ആ എച്ചി തേക്കാൻ തമ്പുരാനൻ്റെ അതേ പദവിയാണല്ലോ ഈ മണക്കാടിനും ഇപ്പം കുമ്പളത്തിൻ്റെ ഇലയിൽ ഇളം ചൂടിൽ ചോറ് വിളമ്പിയാൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്ത് കഴിക്കുക ഇതും രാജാവിൻ്റെ പരീക്ഷണമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ കുഞ്ഞിരാമൻ താൻ ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രകാരം കുമ്പളത്തിൻ്റെ ഇലയിലാണ് ഊണ് വേണ്ടത് എന്ന് തരപ്പെട്ടു ഔഷധഗുണമുള്ളത് കാരണം ആഹാരത്തിന് ശേഷം അതും ഭക്ഷണമാക്കുകയും ചെയ്തു ഉച്ചയൂണിന് ശേഷം സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ രാജാവ് പറഞ്ഞു കുഞ്ഞിരാമ ഇനി മുറുക്കാൻ കഴിച്ചിട്ടാവാം പരീക്ഷകൾ എന്തേ ആയിക്കോട്ടെ തമ്പ്രാനെ അങ്ങനെയായാൽ കുലയിൽ മൂത്തതും നിലം തൊടാത്തതും കുഞ്ഞിരാമനോ ഞാനോ മാത്രം തൊട്ടതുമായ അടക്ക കഴിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം മുറുക്കണ്ടേന്ന് പറഞ്ഞു മുറുക്കണം തമ്പുരാനെ പറഞ്ഞു അടക്കിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അടക്കിയില്ല കഴുങ്ങുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴുങ്ങുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അടക്ക പറിക്കാന്നും പറഞ്ഞു കവുങ്ങിൽ കയറ്റി അടക്ക പറിപ്പിക്കാനാണ് രാജാവിന്റെ അടുത്ത ഊഴം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ കുഞ്ഞിരാമൻ തന്റെ മാന്ത്രിക ശക്തിയാൽ മുറ്റത്തുണ്ടായ കവുങ്ങിനെ നോക്കി കവുങ് വളഞ്ഞ് രാജാവിന്റെ മുന്നിലേക്ക് അടക്ക പറിച്ചെടുക്കാനാവും വിധം താഴ്ന്നു നിന്നു അടക്കയും പറിച്ചെടുത്ത് രണ്ടുപേരും മുറുക്കാനും കഴിച്ചു വേദങ്ങളും ഉപനിഷത്തുകളും മന്ത്രങ്ങളും തന്ത്രങ്ങളും അഭ്യാസങ്ങളും പരീക്ഷിക്കാൻ രാജാവിന്റെ ആജ്ഞപ്രകാരം സദസ്സിൽ പണ്ഡിതന്മാർ സ്ഥാനമുറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു രാജാവിന്റെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിയ കുഞ്ഞിരാമന് ഇരിക്കാൻ ഇരിപ്പിടമുണ്ടായിരുന്നില്ല പരീക്ഷ മനസ്സിലാക്കിയ കുഞ്ഞിരാമൻ പണ്ഡിതന്മാരുടെയും രാജാവിന്റെയും മുന്നിൽ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് തുല്യമായ ഉയരത്തിൽ വായുവിലിരുന്ന സ്ഥാനമുറപ്പിച്ചു പണ്ഡിതന്മാർ തങ്ങളുടെ പ്രശ്നാവലികൾ ആരംഭിച്ചു എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും കൃത്യതയോടും സ്ഫുടതയോടും ഉത്തരങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ കുഞ്ഞിരാമനെ നോക്കി സദസ്സിലെ മൂത്ത പണ്ഡിതൻ രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു വേദോപനിഷത്തുകളും മന്ത്രതന്ത്രാദികളും ദൈവമന്ത്രങ്ങളും ബ്രാഹ്മണർക്കു മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതാണ് അത് കീഴാളനായ കുഞ്ഞിരാമൻ കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മോഷ്ടിച്ചതാവാനേ തരമുള്ളൂ ഇതിന് തക്കതായ ശിക്ഷ നൽകേണ്ടതുണ്ട് രാജാവ് അത് സമ്മതിക്കുകയും ഈ വിദ്യകളെല്ലാം കരസ്ഥമാക്കിയ മാർഗം വെളിപ്പെടുത്താൻ കുഞ്ഞിരാമനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു വൈകുന്നേരം സന്ധ്യാദിവത്തിന് ശേഷം സന്ധ്യാദിവത്തിന് ശേഷം രാവിലെ ഉദയാനന്തരം ഉദയാരംഭത്തിന് മുമ്പ് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറുകളിൽ ഒന്നുകൂറ നാൽപ്പത് തെയ്യത്തിനെ കെട്ടിയടിക്കാൻ വേണ്ടി രാജാവ് കൽപ്പിച്ചു താൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒന്നു കുറവെ നാൽപ്പത് ഉപാസനാമൂർത്തികളാണ് തനിക്ക് ശക്തികൾ തന്നത് എന്ന് കുഞ്ഞിരാമൻ രാജാവിനോട് വെളിപ്പെടുത്തി മുപ്പത്തൊൻപത് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് മുതൽ ഒൻപത് വരെ എന്ന് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ മൂന്നിലും ഒൻപതിലും മൂന്ന് മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയിലും ഒൻപത് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയിലുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓംകാരത്തിൻ്റെ പ്രതിധ്വനികൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് മുപ്പത്തൊൻപതിന് ഒന്നുകൂടെ വിശക വിശകലനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു മഹേശ്വരന്മാരെ സങ്കല്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വിശേഷണമുണ്ട് സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരമൂർത്തികൾ ആ മൂന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതും സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരമൂർത്തികളിലേക്കാണ് എത്തുന്നത് 
ഈ ദൈവികമായിട്ടുള്ള വാമൊഴി മുപ്പത്തൊൻപത് എന്ന് പറയുന്ന ഈ വാമൊഴി നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള ഒരു വാക്കല്ല എല്ലാം പ്രപഞ്ച സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ തത്വങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും വൈ ആധികാരിക സംബന്ധമായിട്ട് ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അറിവുകളും എല്ലാം പ്രതിപാദിക്കുന്ന വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു വാക്കാണ് ഈ ഒന്നൂറെ നാൽപ്പത് മുപ്പത്തി ഒൻപത് ഉപാസനാമൂർത്തികളാണ് കുഞ്ഞിരാമനെ ഇത്രയും ശ്രേഷ്ഠനാക്കിയത് എന്നറിഞ്ഞ രാജാവ് കൽപ്പിച്ചു നാളത്തെ സൂര്യോദയത്തിന് മുൻപ് മുപ്പത്തി ഒൻപത് ഉപാസനാമൂർത്തികളെയും എനിക്ക് കാണണം അല്ലായികയാൽ ശിക്ഷ കൽപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു രാത്രിക്ക് രാത്രി നേരം പുലരുന്നതിന് മുൻപ് തന്റെ ശക്തികളാൽ പല രൂപത്തിലും പല വേഷത്തിലും പ്രകൃതി വർണ്ണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് മുഖത്തും കൈകളിലും ഭയപ്പെടുത്തുന്നതുമായ ഉപാസനാമൂർത്തികൾ ഒന്നൊന്നായി കാണിച്ചു കൊടുത്തു ജനങ്ങളും കാഴ്ചക്കാരും ഭയഭക്തി ബഹുമാനങ്ങളോടെ തൈവേ എന്ന് വിളിച്ചു ആ വിളി അതിൽ നിന്നും ഇന്നത്തെ വടക്കൻ മലബാറിലെ തെയ്യമായി മാറി അങ്ങനെ രാജാവ് കുഞ്ഞിരാമന് വിധിക്കാനുണ്ടായ ശിക്ഷ ഒഴിവാക്കി പക്ഷേ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഇനിയും തീർന്നില്ല അടുത്ത ദിവസം പരീക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് തലയ്ക്ക് മുകളിൽ ഉച്ചയിൽ കൃഷ്ണപ്പരുന്ത് വട്ടമിട്ട് പറക്കുന്നത് കണ്ടത് രാജാവ് പറഞ്ഞു കുഞ്ഞിരാമ എനിക്കും അതുപോലെ മേല്ലോകം കാണണം കുഞ്ഞിരാമൻ ഉടുമുണ്ട് മുറുക്കെ ഉടുക്കണമെന്നും ഒരു ഉണ്ടനൂൽ വേണം എന്നും തമ്പുരാനോട് പറഞ്ഞു ഉടനെ ഉണ്ടനൂലിന്റെ ഒരറ്റം മഹാരാജാവിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു മറുവശം കുഞ്ഞിരാമന്റെ കയ്യിലും മഹാരാജാവ് മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നു അതിമുകളിലേക്ക് പോയ രാജാവ് ഭയപ്പെട്ടു ഉടനെ മുകളിൽ നിന്നും എന്റെ മണക്കാടൻ ഗുരുക്കളെ എന്നെ താഴെ ഇറക്കണേ എന്ന് അപേക്ഷിച്ചു ചരടഴിഞ്ഞ താണ് തമ്പുരാൻ സിംഹാസനത്തിൽ പൂർവസ്ഥിതിയിലിരിപ്പായി മഹാത്ഭുത പ്രതിഭയായ മണക്കാടനെ മണക്കാടൻ ഗുരുക്കൾ എന്ന സ്ഥാനപ്പേര് നൽകി ആദരിച്ചു കൂടാതെ എന്തു വേണം സമ്മാനമായി എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ തന്റെ മന്ത്രതന്ത്രങ്ങളെയും അഭ്യാസങ്ങളും അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ മന്ത്രശാലയ്ക്ക് ഉചിതമായൊരിടം വേണം എന്ന് തമ്പുരാനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന ഉണങ്ങിയ ഒരു പനന്തേങ്ങയെടുത്ത് ഇത് വീഴുന്നിടമാണ് അതിനുചിതം എന്ന് പറഞ്ഞു സമ്മാനമായിട്ട് മണക്കാടൻ ഗുരുക്കൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം എനിക്ക് എൻ്റെ തറവാട് തറവാട്ടിന് കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്കും പിന്നെ മന്ത്രശാല തറവാട് വേണം പിന്നെ എനിക്ക് സമാധി ഇരിക്കാൻ സ്ഥലം വേണം അത് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഏത് സ്ഥലത്താണ് വേണ്ടത് പറഞ്ഞു കരുവള്ളൂര് മുച്ചിലോട് കരുവള്ളൂർ ശിവക്ഷേത്രം സമാധിരിക്കേണ്ട സ്ഥലം കരുവള്ളൂർ മുച്ചിലോട്ടെ ദീപം കാണണം കരുവള്ളൂർ അമ്പലത്തിലെ ദീപം കാണണം ആ നട കിഴക്കേ നട എനിക്ക് അവിടെ സമ്മതിച്ചിരണം ഈ സ്ഥലം ചെറുക്ക തമ്പുരാൻ്റെ സ്ഥലമാണ് അപ്പം മണക്കാണ്ട തറവാട് എവിടെയാ വേണ്ടി പറഞ്ഞു അത് ഇന്ന ദിക്കിൽ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു പാടെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ മണക്കാൻ ആ സ്ഥലം കാണിച്ചു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു പാടുന്ന ഒരു പനന്തേങ്ങ ജപിച്ചിട്ട് തരഞ്ഞു അത് നമ്മുടെ തറവാട്ടിൻ്റെ വടക്ക് ഭാഗം കിണറ് ഇപ്പം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തറ കിണറ്റിൻ്റെ അവിടെ ആ ഒരു പന പണ്ട് നശിച്ച് അതിനിപ്പം മൂന്ന് പന ഇപ്പം അത് നിലവിൽ അന്നേത്ത ആ ചെറുക്ക തമ്പുരാൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ജപിച്ച് കറിഞ്ഞ ആ പന ഇന്നും കാണാനിടിയിട്ടുണ്ട് ആ കിണടും ഈ പനമ്മയാന്ന് നാഗത്താൻ മാറിയുള്ളത് തിരിച്ചെത്തിയ മണക്കാടൻ ഗുരുക്കൾ തൻ്റെ പെരുമക്കൾക്ക് മന്ത്രതന്ത്രാദികൾ പകർന്നു കൊടുത്തു നാട്ടിലും നാട്ടുകാർക്കും മണക്കാടൻ ഗുരുക്കളായി മാറി ഉപാസനാമൂർത്തിയായി അനുഗ്രഹം ചൊരിയണേ എന്ന നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യപ്രകാരം കരുവള്ളൂർ ആദി മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതിയുടെ തെയ്യക്കോലം അണിഞ്ഞ് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചൊരിഞ്ഞു മുഖത്തെഴുത്തിലും രൂപത്തിലും കോലത്തിലും മനോഹരമായ മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതിയുടെ കോലം കെട്ടണമെങ്കിൽ ഇന്നും ചിറക്കൽ കോവിലകത്ത് നിന്ന് മണക്കാടൻ എന്ന ആചാരം കൊണ്ടതിന് ശേഷമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇനിയും മന്ത്രതന്ത്രങ്ങൾ എഴുതി തിട്ടപ്പെടുത്താനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതിയുടെയും കരുവള്ളൂറപ്പന്റെയും വിളക്കു കാണും വിധം ഇരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പൊ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ പറയുന്നതിനൊക്കെ സമാധിരിക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആര് അന്ന് ഈ ഇളയമ്മ മൂത്തമ്മ രണ്ട് താവഴി ഉള്ളത് കൊണ്ട് മൂത്ത മരുമക്കളെയാണ് കൂട്ടിയിട്ട് പോകുന്ന ഇദ്ദേഹം അതായത് ചെറുക്ക തമ്പുരാട്ടി എഴുതി തമ്പുരാൻ കൊടുത്ത ആ സ്ഥലത്തിന്റെ അതിൽ സമാധിരിക്കണം കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചാൽ എനിക്ക് മുച്ചിലോട്ട് പകുതിയും കാണണം കരുവിടുരപ്പനെയും കാണണം കൂടെ പോകുന്ന ആര് മൂത്ത ചേച്ചിയുടെ മക്കളാണ് അപ്പോൾ അവർ
പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇത്ര ദിവസം നാൽപ്പത് ദിവസം ഞാൻ ഇവിടെ അതിൻ്റെ അകത്ത് വെറുതെ വരിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ പാലും ജലവും അത് ആ ഒരു സമയ ക്രമം നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളതിൻ്റെ വിളിച്ച് തന്നത് ബാക്കി ഞാൻ അത് അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു മാന്ത്രികം തന്ത്രി എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ എങ്ങനെ കഴിയും ചെയ്യും അത് കഴിക്കും അനുഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് കൂടുതൽ അറിയില്ല എങ്കിലും സംഭവമായിരിക്കുമല്ലോ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി ആയിരിക്കും ഇത് ഒഴിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ചില അപശബ്ദങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അവിടെ നിങ്ങൾ അത് ഭീവരാതി കൊണ്ടോ വിഷമം കൊണ്ടോ അല്ല ഭയം കൊണ്ടോ ഒന്നും തുറന്നു നോക്കോ പിടിക്കോ ഒന്നും പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ സമ്മതിപ്പിച്ച് അവരനുഭവ അവർ അവർക്ക് നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചില അയാൾ ലയിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക അമ്മാവൻ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ള അറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷയിൽ അവർ ഒരു ദിവസം ഇത് ഇതിൻ്റെ ഈ ഈ സമാധി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ആ മൂഡ് അതിൻ്റെ അതുണ്ട് നമ്മൾ മൂഡ് എന്നാണ് പറയുക നാളെ നാളെ പക്ഷേ പറഞ്ഞത് തുറന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം ഇത് എഴുതിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക നാരായൺ കൊണ്ട് എഴുതിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അതിന് ഭംഗം വന്നു ദേഷ്യം വന്നു ആ സമയം അതിനുകൊണ്ട് തന്നെ അവരൊന്ന് പ്രയോഗിച്ചു കൊണ്ടത് കണ്ണില്ല അപ്പം ആ ഒരു ചരിത്രം വെച്ച് പറയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇപ്പോഴും ചില മൂത്ത പണക്കാടിൻ്റെ മാ അവർ മൂത്ത ഏച്ചിൻ്റെ മക്കളാണല്ലോ അവരെ മൂത്ത പണക്കാടന്മാരിപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മുടെ സമൂഹവും സമുദായവും കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു ഒരു പരിധി വിട്ട ഒരു വയസ്സിനൊരു നമുക്ക് നിശ്ചയ നിശ്ചിതമായ ഒരു അളവില്ലല്ലോ ഒരു പരിധി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മൂത്ത പണക്കാടന്മാർക്ക് ഇപ്പോഴും കണ്ണിന് കാഴ്ച കുറവുള്ളൊരു അവസ്ഥ നമ്മുടെ ഒക്കെ അനുഭവത്തിൽ ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഇനി എൻ്റെ തലമുറകൾ എനിക്ക് ഈ കറുത്ത വാവ് നാല് വാവാന്ന് ഈ വൈശാഖ വാവിനാ സമാധി ഇരുന്നു എന്ന് കേട്ട് കേൾവി വൈശാഖ മാസം മേടമാസം വാവ് നാ സമാധി ഇരുന്നത് പിന്നെ മൂന്ന് വാവിന് എൻ്റെ തറവാട്ടിലെ പരമ്പരകൾ എനിക്ക് മൂന്ന് വാവിന് കർമ്മം ചെയ്യും അടിയന്തരം കഴിച്ചു കഴിച്ച് വന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആടെ ഒരു ഈ കോഴി അറിവുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അഞ്ച് മുതിർ മുതിർച്ചകളാണ് അത് കോഴി മാറത്തേക്ക് വരണം ഈ പ്രസാദം മണിക്കാൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ത്രാവിയ ഒരു കൊടിയില പുതിയ നായർ തറവാട്ടിൽ അവർക്ക് അതിൻ്റെ അവകാശിയാണ് നമ്മളെ കോഴിമ സ്ഥാനത്ത് അവർക്ക് ഈ ത്രാവിയ കൊടിയില അവൽ മലര് കൊത്തിവച്ച ഇളനീര് ഇളനീര് ഒരു കോയിര തുറ കുറി അവർ കൊടുത്തു രണ്ടാമത് ഈ മൊയോ സമുദായത്തിന് തുളുവൻ തറവാട്ടിലെ അവർക്ക് അതേമാതിരി അവർക്ക് അതിൻ്റെ അധികാരമുണ്ട് നമ്മളെ തറവാട്ടിൽ ഇതെല്ലാം അന്ന് കുരുക്കളശൻ തിട്ടപ്പെടുത്തിയതാണ് അപ്പോൾ അവർക്കും കൊടുത്തു പിന്നെ പുല്ലാഞ്ഞിക്കോട്ടേക്ക് ഒരു കോയിര തൊട ഒരു കൊടിയുടെ നിർമ്മാല്യം പിന്നെ ഈ പ്രസാദങ്ങൾ അവിടെ വന്നാവർക്കെല്ലാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മുച്ചിലോട്ടേക്ക് തട്ടും കുറിയും ഒരു കോയിര തൊടിയും മുച്ചിലോട്ട് എത്തിക്കണം ആടെ നിന്ന് വന്നു പാവൂർ തറവാട്ടിൽ തട്ടും കുറിയും കോയിര തൊടിയും അവിടെയും കൊടുക്കണം ആടെ നേരെ ചെമ്മങ്ങാട്ടേക്ക് തറവാട്ടിലേക്ക് ആടെ ഈ തട്ടും കുറിയും ഈ കൊടിയിലും അവിടെ കൊടുക്കണം പാവൂർ തറവാട്ടിൽ അടിയന്തരം പാവടി നിന്ന് കഴിക്കേണ്ടത് ഈ മണക്കാടൻ കുരുക്കളെ പിൻകാമ വെള്ളാന്ന് പണ്ട് പണ്ട് കുരുക്കഷം ചെയ്ത് വന്നത് ചെന്നത് വന്നത് അത് തറവാട്ടിൽ അവരെ കൊട്ടിൽ കഴിക്കേണ്ട അധികാരം ഞാക്കാണ് ഭൂവാകുന്ന അന്ധകാരത്തിനെ നീക്കി രൂപാകുന്ന പ്രകാശത്തെ നൽകാൻ സാധിക്കുന്ന ആളാണ് ഗുരുക്കന്മാർ മുപ്പത്തിയൊൻപതിൽ തുടങ്ങി ഇന്ന് ആയിരത്തിലധികം തെയ്യക്കോലങ്ങൾ വടക്കേ മലബാറിൽ കെട്ടിയാടിക്കുന്നു തുലാപം പത്ത് മുതൽ മേടമാസം വരെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും കാവുകളിലും ചെണ്ടമേളങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ മനമിടറി വിളിക്കുന്ന ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് അനിർവചനീയമായ സുഹൃദാനുഭവങ്ങൾ പകർന്നുകൊണ്ട് ഏഴുമാസക്കാലത്തോളം 